നമ്മൾ അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തഞ്ചാം പാരഗ്രാഫാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്നലെ എനിക്ക് തോന്നി ആ പാരഗ്രാഫ് ഒന്ന് രണ്ടാമത് വീണ്ടും പഠിക്കണം എന്ന് തോന്നി കാരണം അതിലൊരുപാട് രഹസ്യങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും അതിനകത്ത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തേഴ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് പരിശുദ്ധ സ്ത്രീത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ളതാണ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തേഴ് അത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതിന് മുൻപ് നമുക്കൊന്നുകൂടി ഈ അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ചിനെ വീണ്ടും ഒന്ന് വായിക്കാം അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ച് പേജ് നമ്പർ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ഭാഗം രഹസ്യം സ്വർഗരാജ്യത്തിൻ്റെ മുൻ ആസ്വാദനം രൂപാന്തരീകരണത്തിൽ എന്നുള്ള ആ ശീർഷകത്തിൽ തന്നെയാണ് നമ്മളിതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ക്രിസ്തീയ ജീവിതം എന്നത് ദൈവീക മഹത്വത്തിൻ്റെ പൂർണതയുടെ ഒരു മുൻ ആസ്വാദനമാണ് ദൈവീക മഹത്വം സങ്കീർത്തനങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ മഹത്വത്തെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് കീർത്തനങ്ങൾ ആലപിക്കുന്നത് മഹത്വത്തിൻ്റെ രാജാവ് ആരാവും അപ്പോൾ ആ മഹത്വത്തിൻ്റെ രാജാവ് ആ മഹത്വത്തിൻ്റെ രാജ്യം എന്നത് ഈശോയുടെ വീണ്ടും വരവിലാണ് ആ മഹത്വത്തിൻ്റെ രാജാവ് എഴുന്നള്ളി വരുന്നതിൻ്റെ പൂർണ്ണത എന്നാൽ ആ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുൻപ് ആ പൂർണ്ണതയുടെ മുൻകൂർ അനുഭവം നമുക്ക് നൽകുന്നു അതായത് അന്ത്യദിനത്തിൽ ഉള്ള ഈശോയുടെ രണ്ടാം വരവിൽ ലോകം മുഴുവനും മഹത്വീകരിക്കപ്പെട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ശരീരത്തോടെ ശരീരം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ അതാണ് ഈശോ ലാസറിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ ഒരു മോഡലായിട്ട് കാണിച്ചത് ഈശോ പറഞ്ഞു ലാസറിൻ്റെ പെങ്ങന്മാരോട് നിന്റെ സഹോദരൻ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും അപ്പോൾ മർത്ത പറഞ്ഞു അന്ത്യദിനത്തിൽ അവൻ ഉയർക്കും എന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം അത് തന്നെ വലിയ കാര്യം അപ്പോഴാണ് ഈശോ പറയണത് ഞാനാകുന്നു പുനരുദ്ധാനവും ജീവനും എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ മരിച്ചാലും ജീവിക്കും അപ്പം ലാസറിൻ്റെ വീട്ടിൽ ഈശോ അവതരിപ്പിച്ചത് അന്ത്യദിനത്തിൽ ഉയർക്കുമെന്നറിയാം എന്നാൽ ആ ഉയർപ്പിനെ അന്ത്യദിനത്തിൽ ഉയർപ്പിക്കുന്ന ഞാൻ ഇതാ ഇന്ന് നിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്നു ഇന്ന് നിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നു എനിക്ക് അത് ഇന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ തരാം നീ വിശ്വസിക്കുമെങ്കിൽ ഈ ദൈവമഹത്വം കാണും സ്നേഹമുള്ളവരെ നമ്മളിപ്പോഴും നമ്മളെപ്പോഴും പറയാറുള്ള പോലെ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോലെയാണ് ഈ ലൗകികമായ പല പ്രത്യേക ശാസ്ത്രത്തിനും കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ദൈവം തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടി തരുന്നതാണ് കാരണം ഇതിലൂടെ നമ്മൾ പലതും പഠിക്കാനുണ്ട് പലതും പഠിക്കാനുണ്ട് പലരും പഠിക്കാനുണ്ട് അതിപ്പോൾ നമ്മൾ വിശദീകരിക്കേണ്ട അതെത്ര വിശദീകരിച്ചാലും അത് പഠിക്കണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്തീകരണത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനം കിട്ടണം ജ്ഞാനം ജ്ഞാനം കിട്ടണം ജ്ഞാനം കിട്ടണം കഴിഞ്ഞ ദിവസം മ്യൂണിച്ചിൽ നടന്ന ധ്യാനത്തിന് ശേഷം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ചില ആളുകൾ അവരോട് ഞാൻ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ അവർ എന്നെ ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കുകയാണ് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കണേ അവർ നീതൊക്കെ എങ്ങനെ പഠിച്ചു എന്നാ ചോദിച്ചു നീതൊക്കെ എങ്ങനെ പഠിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് വായിച്ചു പഠിച്ചു എന്നുള്ളത് കൂടുതലായി വളരെ സമയം ഞാൻ 
ജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ പഠിക്കണം ജ്ഞാനം സ്നേഹമുള്ളവരെ ഈ സംഭവത്തിൻ്റെ ആകത്തുക മനുഷ്യൻ ഇത്രയും വിശ്വാസികൾ ഇതുപോലെ ജ്ഞാനമില്ലാത്തവരാകുമോ എന്നുള്ളത് വളരെ ലജ്ജയോടെയാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് മനുഷ്യൻ ഇതുപോലെ ജ്ഞാനമില്ലാത്തവരാകുമോ ഈ എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തൊന്ന് ക്ലാസ് പഠിച്ചാലും അത് ഹൃദയത്തിൽ സ്വീകരിക്കാനും അതിൻ്റെ ഉൾക്കാഴ്ച മനസ്സിലാക്കാനും അത് ജ്ഞാനമാണ് അത് ജ്ഞാനമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ നമ്മളിന്ന് രണ്ടാമത് പഠിക്കണത് ഈ ഒരു വാക്ക് എന്നെ വളരെയധികം സ്വാധീനിച്ചു ഈ ക്ലാസ്സിൽ മുൻ ആസ്വാദനം സ്വർഗരാജ്യത്തിൻ്റെ മുൻ ആസ്വാദനം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാലിൽ അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്തിനാലിൻ്റെ ശീർഷകം അതാണ് മുൻ ആസ്വാദനം ഈ മുൻ ആസ്വാദനം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്ത് മനസ്സിലാവുന്നു ഈശോമിശിയ വീണ്ടും വരുമോ ഈശോമിശ്യ വരുമോ അത് തന്നെ മനുഷ്യന് വിശ്വാസം ഇല്ലെങ്കിൽ അവസ്ഥ എന്താണ് ഈശോമിശിയ വീണ്ടും മഹിമ പ്രതാപത്തിൽ വരുമെന്നും ആ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെല്ലാവരുടെയും ശരീര ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് നമ്മളെല്ലാവരും ഈശോയിൽ ശരീരത്തോടു കൂടി ഒന്നാകും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈശോയിൽ തന്നെയാണെങ്കിലും ശരീരം ഭൂമിയിലാണ് ആത്മാവ് ഈശോയിലാണ് എന്നാൽ ഈശോയുടെ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണത എന്നത് ശരീരത്തോടെ ഈശോയിലൊന്നാകും ഇനി ആ ഈശോയുടെ വീണ്ടും വരവിൻ്റെ മുൻ ആസ്വാദനത്തിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഒരു സാമ്പിളാണ് നമുക്ക് ഈ മലയിലെ രൂപാന്തരീകരണത്തിൽ കാണിച്ചു തരുന്നത് അപ്പം ആ രൂപാന്തരീകരണത്തിൽ സമയത്ത് ആദ്യം പത്രോസിൻ്റെ വിശ്വാസ പ്രഖ്യാപനം ആവശ്യമായിരുന്നു ഇത് നമുക്ക് മർത്താ മറിയത്തിൻ്റെ വീട്ടിലും കാണാം മർത്ത ഒരു വിശ്വാസ പ്രഖ്യാപനം നടത്തി അവിടെ നീ ആണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അന്ത്യദിനത്തിൽ അവൻ ഉയർക്കും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പം അന്ത്യദിനത്തിലുള്ള ഉയർപ്പിൽ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വലിയൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ആ ഉയർപ്പിനുള്ള വിശ്വാസമാണ് ഈ മഹത്വത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ഘടകം അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇനി വീണ്ടും ഈ അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ച് വായിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടത് വായിച്ചേ പത്രോസിൻ്റെ വിശ്വാസ പ്രഖ്യാപനത്തെ സ്ഥിരീകരിച്ചുകൊണ്ട് യേശു അല്പസമയത്തേക്ക് തൻ്റെ ദൈവിക മഹത്വം സ്പഷ്ടമാക്കുന്നു ഉണ്ടോ ഈ അല്പസമയത്തേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പഷ്ടമാക്കുന്നു രാധർ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു യേശു ദൈവിക മഹത്വം നിറഞ്ഞവരാണ് എന്നാൽ അതിങ്ങനെ മറച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിങ്ങനെ മറച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിങ്ങനെ മൂടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ട് മൂടി വെച്ചിരിക്കുന്നു മനുഷ്യ ശരീരത്തിൻ്റെ ആ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലൂടെ അത് മൂടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൻ്റെ അകത്ത് മഹത്വം നിറഞ്ഞ ദൈവപുത്രനുണ്ട് ഈ വീണ്ടും വരാനിരിക്കുന്നവൻ ഓൾറെഡി ഇവിടെയുണ്ട് അതാണ് ഞാൻ ആകുന്നു പുനരുദ്ധാരം ഞാനാകുന്നു പുനരുദ്ധാനം നമ്മൾ വിശ്വസിക്കണം നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ഈശോ ജ്ഞാനസ്ഥാനത്തിലും തൈരലേപനത്തിലും വിശുദ്ധ കുർബാനയിലും നമ്മളിൽ എഴുന്നള്ളി വന്ന ഈശോ വാസ്തവത്തിൽ മഹത്തീകരിക്കപ്പെട്ട ഈശോയാണ് കാരണം ഈ കുതാശകളെല്ലാം ഉണ്ടാവുന്നത് ഈശോ മരിച്ച് 
ഉയർത്ത് മഹത്തീകരിച്ച് പിതാവിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്നതിന് ശേഷമാണ് ഈ കൂതാശകളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് ഒന്നുകൂടി നമുക്കൊന്ന് സ്തുതിച്ച് പ്രാർത്ഥി ഞങ്ങൾ താവേ അതിൻ്റെ രഹസ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരണമേ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം ഞങ്ങൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരണമേ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിൻ്റെ രഹസ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കണമേ മഹത്തീകരിക്കപ്പെട്ട ഈശോയെ ആണ് ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നത് മഹത്തീകരിക്കപ്പെട്ട ഈശോയെ ആണ് ഞങ്ങൾ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ സ്വീകരിക്കുന്നത് മഹത്തീകരിക്കപ്പെട്ട ഈശോ ആണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവനും പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവനും നയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മഹത്വത്തിൻ്റെ രാജാവാണ് അവിടെ ഇനി അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ച് തുടർന്ന് വായിക്കുകയാണ് മഹത്വത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് ജെറൂസലേത്തെ കുരിശിലൂടെ കടന്നു പോകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്ന് ഈശോ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്താറ് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്താറ് അല്ലെ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് തൻ്റെ മഹത്വത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് ജെറൂസലേത്തെ കുരിശിലൂടെ കടന്നു പോകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്ന് യേശു വെളിപ്പെടുത്തുന്നു അതാണ് കുരിശില്ലാതെ മഹത്വമില്ല അതാണ് മഹത്തീകരിക്കപ്പെട്ട കുരിശ് കുരിശ് മഹത്തീകരിക്കപ്പെടണം യെസ് അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് എല്ലാം അതിൽ ധാരാളം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് മോശയും ഏലിയായും മലമുകളിൽ ദൈവം മഹത്വം ദർശിച്ചു ദൈവ മഹത്വം അപ്പൊ ഇവർ പണ്ട് ദൈവത്തെ ദർശിച്ചിട്ടില്ല എന്നാൽ ഇപ്പോഴാണ് അവർക്ക് ദർശനം കൊടുത്തത് നിയമവും പ്രവാചകന്മാരും മിശായുടെ പീഡാസകനും പ്രവചിച്ചിരുന്നു അതായത് ഈ മോശയും പ്രവാചകന്മാരും ഈശോയുടെ പീഡാസകനം പ്രവചിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ അത് പൂർത്തിയായത് പൂർത്തിയാകാൻ പോവുകയാണ് ഇപ്പോൾ ആ പീഡാസകനം യേശുവിൻ്റെ പീഡാസകനം പിതാവിൻ്റെ ഹിതമായിരുന്നു പുത്രൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസനായിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇനിയാണ് ഈ മഹത്വത്തിൻ്റെ ഒരു അടയാളമാണ് മേഘം മേഘം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം സൂചിപ്പിക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ പീഡാസ് ഈ രൂപാന്തരീകരണ മലയിൽ വീണ്ടും പരിശുദ്ധ ത്രീത്വത്തെ നമ്മൾ കാണണം അതോട് പിതാവിൻ്റെ ശബ്ദം എന്താണ് പിതാവിൻ്റെ ശബ്ദം ആ പിതാവിൻ്റെ ശബ്ദമാണ് പുതിയ നിയമം എന്താണ് ആ പിതാവിൻ്റെ ശബ്ദം ഇവിടെ പുതിയ നിയമത്തിൽ പരിശുദ്ധ പിതാവിൻ്റെ ശബ്ദം ഇവനെൻ്റെ പ്രിയ പുത്രൻ ഇവനെ ശ്രമിക്കുവേ ഇവൻ എൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പുത്രൻ അവനെ ശ്രമിക്കുവേ അതാണ് പുതിയ നിയമം പഴയ നിയമം പുതിയ നിയമം തമ്മിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വ്യത്യാസമാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ഇവരെ നേരിട്ട് നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം പ്രവാചകന്മാരിലൂടെയോ പഴയ നിയമത്തിലെ പിതാക്കന്മാരിലൂടെയോ അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ നേരിട്ട് ശ്രമിക്കാം ഇവൻ എൻ്റെ പ്രിയ പുത്രൻ ഇവനെ ശ്രമിക്കുവേ ഇവനെ ശ്രമിക്കുവേ പലരുടെയും ഭയാനകമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഞാൻ അവരോട് പറയും നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നത്തിനൊറ്റ പരിഹാരമുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഈശോയെ ശ്രമിക്കണം ഓ ഈശോ ഞങ്ങളോടൊന്നും സംസാരിക്കില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ അങ്ങനെ പറയരുത് ഈശോ എല്ലാവരോടും സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന് ഇന്ന് മാർപ്പാപ്പ നൽകിയ ഇന്നത്തെ മാർപ്പാപ്പയുടെ ജനറൽ ഓഡിയൻസിൻ്റെ മെസ്സേജ് അതായിരുന്നു എഫാത്ത അതായത് 
ധ്യാനസ്നാന സമയത്ത് നമ്മുടെ കാതുകളിൽ കൈവച്ചുകൊണ്ട് വൈദികൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു തുറക്കപ്പെടുക ആ എഫാത്ത എന്ന് ഒരു മാമോദീസാർത്ഥിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഈ ദൈവ പൈതലിന് പിതാവിൻ്റെ സ്വരം സവിക്കാൻ ഉള്ള അഭിഷേകം നൽകുന്നു എന്നതാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരിലും ഇതുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു ഗൈഡൻസ് പല പ്രാവശ്യം തന്നിട്ടുള്ളതാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ സ്വരം സവിക്കേണ്ടത് ആദ്യം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്ന തിരുത്വത്തെ ആരാധിക്കണം ആ ഈശോയുമായിട്ട് ഒന്നാകണം ഈശോയുടെ മുൻപ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള സ്വരം അതായത് വിശുദ്ധ ലിഖിതങ്ങളിൽ ഈശോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാക്കുകളെ ധ്യാനിക്കണം ഈശോ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വസിച്ചുകൊണ്ട് ആ വചനം പറയുന്നതായി നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം ഈശോ തന്നെ പറഞ്ഞ വചനം ഓർക്കണം അതിനുശേഷം ഈശോയെ ഇപ്പ എന്നോട് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഇപ്പ ഈശോയെ നീ എൻ്റെ അകത്തുണ്ടല്ലോ ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു ഞാൻ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു നമ്മളൊന്നാണ് അത് പോരാ എന്നോടൊന്ന് മിണ്ടി ഒന്ന് സംസാരിക്കും അപ്പൊ ഈശോയ്ക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിട്ട് ഈശോ നമ്മളോട് സംസാരിക്കും അതാണ് പിതാവ് പറയണത് ഇവൻ എൻ്റെ പ്രിയ പുത്രൻ ഇവനെ ശ്രവിക്കുവിൻ ആ ശ്രവണത്തിലാണ് ദൈവാനുഭവം ഈ യോഹന്നാൻ ക്രൂസും അമ്മത്രേസ്യയും കൊച്ചുത്രേസ്യയും എലിസബത്ത് ഓഫ് ട്രിനിറ്റി ഇവരെല്ലാവരും ഈ ഒരു ആന്തരീക ഇരുണ്ട രാത്രി അഭ്യന്തര ഹർബ്യങ്ങൾ ഇരുണ്ട രാത്രി എന്നെല്ലാം പറയുന്നത് ആ ഹൃദയത്തിൻ്റെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അഗാധ തലങ്ങളിൽ ഒന്നും കാണുന്നില്ല ഇരുണ്ട ഒരവസ്ഥ കാരണം ദൈവം മാത്രമേ അവിടെ ഉള്ളു ഒരൊന്നും ഉണ്ടാവരുത് ഇരുട്ട് മാത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വാസം മാത്രം കാണപ്പെടാത്ത ആ ദൈവം അവിടെ ഉണ്ട് കണ്ണുകൾക്ക് ദൃശ്യമല്ല ഉൾക്കണ്ണുകൾക്ക് പോലും ദൃശ്യമല്ല എന്നാൽ വിശ്വാസം മാത്രം ആ വിശ്വാസത്താൽ നമ്മൾ കാണുമ്പോഴാണ് ഈ ഇവൻ എൻ്റെ പ്രിയ പുത്രൻ എൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പുത്രൻ ഇവനെ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ അതാണ് പിതാവ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ത്രിത്വം എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് സ്വരത്തിൽ പിതാവും രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ചിൻ്റെ അവസാനമാണ് സ്വരത്തിൽ പിതാവും മനുഷ്യനിൽ പുത്രനും അതായത് ഈശോ മിശിയാർ തന്നെ പുത്രനായിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുന്നു തിളങ്ങുന്ന മേഘത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ ത്രിവിധ സാന്നിധ്യം ഈ അപ്പസ്തോലന്മാരെയും മോശയും ഏരിയായെയും എല്ലാവരെയും ഒന്നാക്കിക്കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് വലിയൊരു വേറൊരു അവബോധം കിട്ടുകയാണ് അതായത് സഭയുടെ വിജയസഭ സഹനസഭ സമരസഭ ഇവയെല്ലാം അവിടെ ഒന്നായിരിക്കുകയാണ് ഈ മഹത്വത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നു ക്ഷേമുള്ളവരെയും അതിനുശേഷം എഴുതിയിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധ തോമസ് ബൈസെൻറ്റൈൻ ലിറ്റർജിയിലെ ആ ഭാഗം വായിക്കുകയാണ് ദൈവമായ ക്രിസ്തുവേ അങ്ങ് മലമുകളിൽ രൂപാന്തരപ്പെട്ടു അങ്ങയുടെ ശിഷ്യന്മാർ അവർക്ക് സാധിക്കുന്ന വിധം അങ്ങയുടെ മഹത്വം ദർശിച്ചു ക്രൂശിതനായ അങ്ങയെ കാണുമ്പോൾ 
അങ്ങയുടെ പീഡാസഹനം അങ് സ്വമനസ്സ ഏറ്റെടുത്തതാണെന്ന സത്യം മനസ്സിലാക്കാനും അങ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പിതാവിൻ്റെ തേജസ് ആകുന്നുവെന്ന് ലോകത്തോട് പ്രഘോഷിക്കാനും വേണ്ടിയായിരുന്നു ഇത് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തേഴ് ഇത് നമ്മൾ ഇന്നലെ ഒരു റൗണ്ട് വായിച്ചതാണ് ഓ സൗഭാഗ്യദായകമായ ജ്യോതിസേ പരിശുദ്ധ സ്ത്രീത്വമേ ആദിമ ഏകത്വമേ ദൈവം നിത്യ സൗഭാഗ്യമാണ് മരണമില്ലാത്ത ജീവനാണ് അളയാത്ത ദീപമാണ് ദൈവം സ്നേഹമാണ് ദൈവം സ്നേഹമാണ് പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും ദൈവം സ്നേഹമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം ഈ പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും കൂടി ഒന്നിച്ചുള്ള ആ ഏകത്വം സ്നേഹമാണ് ദൈവം തൻ്റെ ഭാഗ്യപൂർണമായ ജീവൻ്റെ മഹത്വം പകർന്നു തരുവാൻ സ്വമനസ്സ തിരുവുള്ളമായി ലോക സൃഷ്ടിക്ക് മുൻപേ തന്നെ തൻ്റെ പ്രിയ സുധനിൽ പിതാവ് വിഭാവനം ചെയ്ത കൃപാകര പദ്ധതി പ്രകാരമാണ് നമ്മെ യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ ദത്തുപുത്രരാക്കുവാൻ അവിടെ നിന്ന് മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചു നമ്മെ യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ ദത്തുപുത്രരാക്കുവാൻ അവിടെ നിന്ന് മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചു അതായത് പുത്രസ്വീകാര്യത്തിൻ്റെ ആത്മാവിലൂടെ തൊണ്ണൂറ്റിനാല് എഫ് എസ് എസ് ഒന്ന് നാല് അഞ്ച് ഒമ്പത് റോമർ എട്ട് പതിനഞ്ച് എട്ട് ഇരുപത്തൊമ്പത് ഇതെല്ലാം തൻ്റെ പുത്രൻ്റെ പ്രതിച്ഛായക്ക് നമ്മെ അനുരൂപരാക്കുവാൻ എന്തോ ഒരു മനോഹരമാണത് തൻ്റെ പുത്രൻ്റെ പ്രതിച്ഛായക്ക് അതായത് തൻ്റെ പുത്രനെ പോലെ നമ്മളെ ആക്കാൻ പുത്രൻ്റെ പ്രതിച്ഛായക്ക് നമ്മെ അനുരൂപരാക്കാൻ ഇരുപത്തൊമ്പതാണ് അതെന്ത് മനോഹരമാണല്ലേ റോമറിട്ട് മുഴുവനും തൻ്റെ പുത്രൻ്റെ പ്രതിച്ഛായക്ക് നമ്മെ അനുരൂപരാക്കുവാൻ അവിടെ നിന്ന് മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചു യുഗാന്തരങ്ങൾക്ക് മുൻപേ തന്നെ നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ടതും നേരിട്ട് പരിശുദ്ധ ത്രീത്വത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് നിർഗളിക്കുന്നതുമായ ഒരു കൃപാവരമാണ് ഈ പദ്ധതി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ചുമത്തി ഒന്ന് ഒമ്പത് പത്ത് ഇതാണത് യുഗാന്തരങ്ങൾക്ക് മുൻപേ തന്നെ നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ട അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോഴല്ലേ ജനിച്ചത് അതാണ് നമ്മളെ ദൈവം മുൻപേ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആണ് ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം എന്നതിന് സ്ഥലകാര സീമയില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിന് സ്ഥലകാല സീമയില്ല തൻ്റെ പുത്രൻ്റെ പ്രതിച്ഛായക്ക് നമ്മെ അനുരൂപരാക്കുവാൻ അവിടെ നിന്ന് മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചു യുവാന്തരങ്ങൾക്ക് മുൻപേ തന്നെ നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ടതും നേരിട്ട് പരിശുദ്ധ ത്രീത്വത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് നിർഗളിക്കുന്നതുമായ ഒരു കൃപാവരമാണ് ഈ പദ്ധതി നേരിട്ട് പരിശുദ്ധ ത്രീത്വത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് നിർഗളിക്കുന്നതുമായ കൃപാവരമാണ് ഈ പദ്ധതി തിമുത്തി ഒന്ന് ഒമ്പത് പത്ത് 
ഹേത്യമച്ചിയാണെന്ന് രണ്ട് തിബത്തി രണ്ട് തിബത്തി ഒന്ന് ഒമ്പത് പത്ത് സെക്കൻഡ് തിമത്തി രണ്ട് തിമത്തി ഒന്ന് ഒമ്പത് പത്ത് അവിടുന്ന് നമ്മെ വിളിക്കുകയും വിശുദ്ധമായ വിളിയാൽ നമ്മെ വിളിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കും അത് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളുടെ ഫലമായിട്ടല്ല അവിടുത്തെ സ്വന്തം ഉദ്ദേശത്തെ മുൻനിർത്തി യുവങ്ങൾക്ക് മുൻപ് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നമുക്ക് നൽകിയ കൃപാവരം അനുസരിച്ചാണത് ഈ കൃപാവരം നമ്മുടെ രക്ഷകനായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആഗമനത്തിൽ ഉണ്ടോ ആഗമനത്തിൽ നമുക്ക് പ്രത്യക്ഷീഭവിച്ചിരിക്കുന്നു അവൻ മരണത്തെ ഇല്ലാതാക്കുകയും തൻ്റെ സുവിശേഷത്തിലൂടെ ജീവനും അനശ്വരതയും വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഓ കർത്താവെ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ ഇതെല്ലാം ആര് വിശ്വസിക്കണം ഇതെല്ലാം നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുമോ ഈ കൃപാപരം നമ്മുടെ രക്ഷകനായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആഗമനത്തിൽ നമുക്ക് പ്രത്യക്ഷീവിച്ചിരിക്കുന്നു അവൻ മരണത്തെ ഉല്ലാതാ ഇല്ലാതാക്കുകയും തൻ്റെ സുവിശേഷത്തിലൂടെ അതാണ് സുവിശേഷം അതാണ് സുവിശേഷം മരണത്തെ ഇല്ലാതാക്കിക്കൊണ്ട് സകലത്തെയും മഹത്തീകരിക്കുന്ന അത്ഭുതപ്പതി ഭാസം സകലത്തെയും രൂപാന്തരീകരിക്കുന്നു സകലത്തെയും തൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഒന്നാക്കിയിരിക്കുന്നു മഹത്വത്തിൻ്റെ രാജാവ് കുരിശിൽ തന്നെ തന്നെ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സകലത്തെയും തൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഒന്നാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ത് വിസ്മയം സൃഷ്ടികർമ്മത്തിലും ആദി പാപത്തിന് ശേഷം രക്ഷാകര ചരിത്രം മുഴുവനിലും നമ്മൾ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തേഴാണ് വായിക്കുന്നത് സൃഷ്ടികർമ്മത്തിലും ആദി പാപത്തിന് ശേഷം രക്ഷാകര ചരിത്രം മുഴുവനിലും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും അയക്കലുകളിലും ഈ പദ്ധതി വെളിപ്പെടുന്നു ഈ പദ്ധതി വെളിപ്പെടുന്നു എണ്ണം വറ്റിക്കാൻ സൂനക ദോസിൻ്റെ ഒരു പ്രമാണ രേഖയാണ് അതാണ് സൃഷ്ടികർമ്മത്തിലും ആദി പാപത്തിന് ശേഷം രക്ഷാകര ചരിത്രം മുഴുവനിലും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും അയക്കലുകളിലും ഈ പദ്ധതി വെളിപ്പെടുന്നു സഭയുടെ അയക്കൽ ഈ അയക്കലുകളുടെ തുടർച്ചയാണ് സഭയുടെ അയക്കൽ ഈ അയക്കലുകളുടെ തുടർച്ചയാണ് വരുവിൻ സ്നേഹമുള്ളവരെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഈ അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തഞ്ച് ഇപ്പോഴാണ് ഒരു സംതൃപ്തി ആയതെനിക്ക് അങ്ങനെ സാരാംശത്തിൽ സ്വർഗരാജ്യത്തിൻ്റെ മുന്നാസ്വാദനം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ ലഭിക്കുന്നു നമ്മൾ മറ്റൊതിനെയും ചിന്തിക്കാതെ നമ്മൾ കുറേ പേരെങ്കിലും ഈ രഹസ്യങ്ങളിലേക്ക് കണ്ണുകൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് ഈ ലോകത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പ്രത്യേക ശാസ്ത്രങ്ങളെ വിട്ട് ഈ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ രഹസ്യങ്ങളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മഹത്വത്തിനായിട്ടൊന്ന് ദാഹിക്കും സ്നേഹമുള്ളവരെ ആ മഹത്വം നമ്മളിൽ നിറയട്ടെ